கொழும்பு கட்டணாக்கா டிபார்ச்சரில் நிற்கிறோம் இப்போ டுபாய் போகணும் தான் இருக்கா வந்து நிற்கிறேன் பார்த்தீங்கன்னா கேட் நம்ம செவனுக்கு போகணும் எப்படி மேலே போயிட்டோம்னா மீக்ரேஷன் போயிடலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளைட் ஒன்று லேண்ட் போய் கட்டுருக்கு பாருங்கள் மேலே அப்படி போய் கொண்டுருக்குது நான் போகிற ஃப்ளைட் வந்துட்டு பாருங்கள் ஃப்ளைட் டுபாய் இதில் நான் போக போகிறேன் ஃபைனலி எல்லாம் முடிச்சுட்டு ஃப்ளைட்டுக்குள்ளே வந்துவிட்டேன் பார்த்தீங்கன்னா இதான் ஃப்ளைட் ஃப்ளைட்டுக்குள்ளே இருக்கு இப்போ நான் ஓகே இலங்கை விட்டு வழியே போகிறேன் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளைட் ஸ்டார்ட் ஆகிட்டு போய்கிட்டு இருக்குது இப்போ ஒரு மாதிரி ஃபைனலாக துபாயில் வந்து லேண்ட் ஆகிட்டோம் பார்த்தீங்கன்னா துபாய் ஏர்போர்ட்டில் நிற்கிறேன் இப்போ ஓகே காய்ஸ் வாங்க இனி வீடியோக்குள்ளே போவோம் ஸ்ரீலங்காவிலேருந்து துபாய் வந்ததை நாங்கள் விரிவாக பார்ப்போம் உறவுகள் அனைவருக்கும் வணக்கம் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இப்போ நான் அங்கே நிற்கிறேன் அங்கே கொழும்பு பண்டார நாகை ஏர்போர்ட்லாம் நிற்கிறேன் பார்த்தீங்கன்னா துபாய்க்கு போக முன்றிருக்கா வந்து நிற்கிறேன் ஒரு பிஸ்னஸ் செலவில் துபாய்க்கு போகிறதுக்காக நீங்கள் வந்து நிற்கிறேன் ஓகே இப்போ டிபாஜ் ஏரியாவில் நிற்கிறேன் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ உட்கிற வேசிப்போம் உள்ளுக்கு என்ட்ரன்ஸ் ஃபஸ்ட் என்ட்ரன்ஸ் இதெல்லாம் போகணும் இதில் வந்து டிக்கெட்டை காட்டிட்டு உள்ளுக்கு போகலாம் நீங்கள் இப்போ காட்டிட்டு போவோம் அதான் செக் பண்ணி கொண்டு இருக்காங்க அப்படி உள்ளுக்கு போயிட்டு வந்தால் நாங்கள் கொண்டு வர லக்கேஜை வந்து அதில் ஒரு மிஷினில் போட்டு ஸ்கேன் பண்ணுவாங்க ஃபஸ்ட்டுக்கு இப்போ அந்த ஸ்கேனிங்கில் அந்த மிஷினில் அங்கே லக்கேஜை போட்டு எடுப்போம் இந்த இந்த மிஷினுக்குள்ளே தான் போடணும் நாங்கள் இதில் லக்கேஜில் போட்டால் அவங்க செக் பண்ணிவிட்டு அங்கால பக்கம் அங்கால வரேன் நாங்கள் போய்ட்டு அதை எடுத்துகிட்டு திருப்பி உள்ளுக்கு போகணும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் லக்கேஜ் போட்டு எடுத்துட்டேன் எடுத்துகிட்டு இப்போ உள்ளுக்கு போய் கொண்டிருக்கிறோம் நார்மலாக ஏர்போர்ட்டுக்கு வாராக்கள் இந்த ஏரியாக்கெல்லாம் வந்துட்டு இப்போ எங்களை ரெண்டாயிரம் ஐநூறுரூவா எடுத்துக்கொண்டு இப்போ யாரும் எனப்ப வரும்பொழுது உள்ளுக்கு வந்துட்டு போயிருப்பீங்க ஐநூறுரூவாவோட அந்த ஏரியா தான் இது பார்த்தீங்கன்னா இதுலேயும் நிறைய கடைகள் இருக்கும் சைட்டில் டியூட்டி ஃப்ரீ கடைகள் மாதிரி மற்ற அந்த சைட்டில் உங்களை கரண்ட்டு மாற்றி ரெண்டாக மாற்றுறதுக்குரிய வசதி அளவில் எல்லாம் இருக்கும் பேங்குகள் கூட இருக்குது நிறைய இதில் அப்படியே நேராக நாங்கள் உள்ளுக்கு போவோம் பார்த்தீங்கன்னா எங்கள்ட்ட ஃப்ளைட் வந்து இந்த இதில் போட்டிருப்பாங்க ஃப்ளைட்டுக்கு செக்கிங் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டா இல்லையாண்டு பார்த்தீங்கன்னா எந்த இன்னும் ஓப்பன் ஆகி இல்லை அப்போ நாங்கள் ஓப்பன் ஆகாட்டியும் பரவாயில்ல நாங்கள் உள்ளுக்கு போகலாம் வெளியில் வெயிட் பண்ணி போகிறதுனாலும் வெளியாளுக்கு போகலாம் வெளியாளண்டா நான் சொல்கிறோம் இந்த டொல்லுக்கு நாங்கள் போயிட்டோம் வந்தால் அதில் நாங்கள் வெயிட் பண்ணுறதுக்கு ஏரியா இருக்கும் அந்த ஏரியாவில் இருந்துட்டு செக்கிங் கவுண்டர் ஓப்பன் ஆனால் அப்புறம் போகலாம் அப்படி இல்லாட்டி நீங்கள் முதலே உள்ளுக்கு போயிட்டு உள்ளுக்கும் இருக்கும் இருக்கிறது கிடம் இருக்குது அதில் நீங்கள் போயிட்டு இருந்து அவங்களோட கவுண்டர் ஓப்பன் ஆன பிறகு நீங்கள் செக்கிங் போட்டு லக்கேஜ் போடலாம் நீங்கள் நினைக்கலாம் இவர் என்ன எல்லாம் தெரிஞ்ச மாதிரி சொல்லிவிட்டு போகிறார் அண்டு ஆல்ரெடி போயிருக்கிறார் போல இருக்கண்டு அப்படி இல்லை ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து எல்லாமே வீடியோட கே கதை கேளாது ஸோ அதால் எடுத்துகிட்டு சொல்கிறதுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் கூட இன்ஃபர்மேஷன் சொல்லலாம் என்றபடியால் தான் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அதில் ரெஸ்டாரண்ட் அங்கே இருக்குது டொய்லெட் அங்கே இருக்குன்லாம் அதில் காட்டியிருக்கிறேன் ஸ்ரீலங்கா ஏர்போர்ட்டை பொறுத்தவரையில் பிரச்சனை இல்லை எல்லாமே கூட தமிழ்லையும் போட்டிருப்பாங்க இங்கிலீஷில் தமிழ் சிங்கிலத்தில் மூணுலையும் போட்டிருப்பாங்க ஸோ போட்டை பார்த்தே போயிடலாம் இதால் தான் ஃபஸ்ட்டுக்கு போகணும் நாங்கள் எங்கள்கிட்ட லக்கேஜை கொண்டு போயிட்டு அதில் கொண்டு போய் செக் பண்ணிவிட்டு போகணும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நான் போட்டு இங்கால் வந்துட்டேன் அதால் உள்ளுக்கு வந்துட்டேன் நான் இப்போ உள்ளுக்கு நிற்கிறேன் இதால் உள்ளுக்கு வந்து நாங்கள் இப்போ உள்ளுக்கு போயிட்டு மாட்டா இனி போயிட்டு தான் நாங்கள் லக்கேஜ் போட போகிறோம் இப்போ வாங்க நாங்கள் லக்கேஜ் போகிற இடத்துக்கு போவோம் லக்கேஜ் போகிற இடத்துல பார்த்திங்கன்னா எங்களை ஓப்பன் பண்ணி நான் அப்புறம் தான் நாங்கள் அந்த இடத்துக்கு போகலாம் ஒரு கவுண்டர் ஒன்று ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு ஒரு நம்பர் ஒன்று தருவாங்க அந்த இடத்துல போயிட்டு நாங்கள் அந்த லக்கேஜை போடணும் இப்போ இத்தனை நம்பர் ஃப்ளைட் கார் இந்த கவுண்டருக்கு வாங்கணும்னு சொல்லுவாங்க மற்ற அந்த டிவியில் போட்டுட்டு இருக்கும் அதை பார்த்து நாங்கள் ஓப்பன் ஆகிடணும் அங்கே போகணும் போய்க்குள்ள வந்து எங்கள் ஃப்ளைட் டிக்கெட் மற்றது பாஸ்போர்ட் மற்றது வீசா அது எல்லாத்தையும் கொண்டு போயிட்டு அவங்களுக்கு காட்டணும் காட்டின அப்புறம் தான் ஓகே அந்த அப்புறம் லக்கேஜ் போடுவாங்க இப்போ பார்த்திங்கன்னா அந்த இடத்துக்கு நான் வந்துட்டேன் நான் இப்போ இந்த லக்கேஜ் போட போகிறேன் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த லக்கேஜ் போடுற அந்த கவுண்டருக்கு தான் போய் கொண்டிருக்கிறோம் பார்த்தீங்கன்னா லைனில் ஆக்கள் போயினோம் அந்த லைனில் போயிட்டு போடுவோம் அதில் வெயிட் பண்ணி கொண்டிருக்கணும் மக்கள் உங்களோட கிலோ கூட குறையாண்டெல்லாம் இதெல்லாம் செக் பண்ணிவிட்டு இப்போ கூடவாக இருந்தால் போட மாட்டாங்க வந்து சேஞ்ச் பண்ண சொல்லுவாங்க இல்லை எடுத்து வைக்க சொல்லுவாங்க அப்படி பார்த்தீங்கன்னா இப்போ அதான் அந்த கவுண்டர் அந்த கவுண்டர்லாம் போய் இப்போ நான் போட போகிறேன் என்கிட்ட பாஸ்போர்ட் வீசா
இப்போ பார்த்திங்கன்னா மேலே இமிக்ரேஷனில் போய் கொண்டிருக்கிறோம் நீங்கள் தான் வந்து லாஸ்ட்டாக பார்ப்பாங்க இதுதான் மெயின் இடம் இங்கே இங்கே இதில் எந்த ஓகே ஆகிட்டோம் வேண்டாம் உள்ளுக்கு போயிடலாம் ஓகே நான் இப்போ மேலே வந்துட்டேன் பார்த்திங்கன்னா இமிக்ரேஷன் கவுண்டர்ஸ் வந்து இங்கால் இருக்குது இதில் வந்து ஒரு செவன் எயிட் மாதிரி இருக்கும் கவுண்டர் எட்டு இருக்குது மற்றது வந்து இங்கே மெயினாக பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் ஃபாரின் பாஸ்போர்ட் இல்லையாண்டா ஸ்ரீலங்கன் பாஸ்போர்ட்டில் போகிறண்டா வந்து நாங்கள் இங்கே ஒரு கார்ட் ஒன்று ஃபில் பண்ணி கொடுக்கணும் அந்த கார்ட்டில் வந்து எங்கட ஃப்ளைட் நம்பர் மற்றது எங்கட அட்ரஸ் அதில் கொஞ்சம் டீட்டெயில்ஸ் கேட்டிருப்பாங்க அந்த டீட்டெயில்ஸ் வந்து நாங்கள் ஃபில் பண்ணி கொடுக்கணும் பார்த்திங்கன்னா இதில் இருக்கும் அந்த கார்ட் அதில் போட்டிருக்க வந்து வெளிநாட்டு விசா இல்லாத வெளிநாட்டு கடை வச்சுட்டு வைத்திருக்கிறவர்களுக்கு அது தேவையில்லை மற்றவர்களுக்கு தேவையாண்டு பார்த்திங்கன்னா இதுதான் அந்த கார்ட் கட்டாயம் இது கார்ட் நாங்கள் வந்து ஃபில் பண்ணி வச்சுருக்கணும் ஃபில் பண்ணி அவங்கள்ட்ட கொடுக்கணும் அந்த இடத்துல அப்படி இல்லாட்டி அங்கே போயிட்டு திருப்பி விடுவாங்க ஃபில் பண்ணிட்டு வாங்க உண்டு இப்போ நான் அந்த கார்ட் எடுத்து ஃபில் பண்ணிட்டேன் அதில் ஒன்றுமே கேட்க மாட்டாங்க சும்மா பாஸ்போர்ட் நம்பரும் ஃப்ளைட் நம்பரும் எங்களோட ஃபுல் நேம் அட்ரஸ் அதெல்லாம் தான் கேட்பாங்க அதை ஃபில் பண்ணி கொடுத்துட்டு மாட்டா ஓகே மற்றபடி எங்களோட டிக்கெட்லேயோ விசாவிலேயோ எந்த விதமான ஒரு இஷ்யூவும் இல்லையாண்டா பாஸ்போர்ட்லேயோ இஷ்யூவும் இல்லையாண்டா ஓகே இமிக்ரேஷன் கவுண்டர்லேருந்து செக் பண்ணி வெளியாள் விட்டுருவாங்க இதான் அந்த கவுண்டர் செக் பண்ணி கொண்டிருக்கிறார்களால் அந்த இடத்துல கிட்ட வீடியோ எடுக்கலாது ஸோ நான் தூரம் இருந்து எடுத்துட்டேன் இப்போ நான் ஓகே காட்டி கிளியர் பண்ணி வழியால் வந்துட்டேன் மற்றது வந்து எனக்கு வந்து மெயினாக கேட்டிருந்தேன் வந்து நான் விசிட் போகிற வழியால் ஹோட்டல் ரிசர்வேஷன் இருக்கு கேட்டிருந்தவர் நான் ஓகே இந்த ஹோட்டல் ரிசர்வேஷன் ஃபோனில் இருந்தது காட்டினான் ஓகே ஓகே டன் அண்ட் விட்டு நம்மளுக்கு இப்போ பார்த்திங்கன்னா இங்கே மேலே பாருங்கள் டியூட்டி ஃப்ரீ கடையெல்லாம் அவ்வளோ இருக்குண்டு ஒரு எதிர்பார்க்காத நான் இவ்வளோ எதிர்பார்க்கலை இங்கே எப்படி இருக்குமெண்டு பார்த்திங்கன்னா சகலதுங்க இருக்குது எந்த விதமான இது அல்கோஹாலாக இருக்கட்டும் மற்றது சகல விதமான சாக்லேட்டில் இருந்து எல்லாமே இங்கே மேலே இருக்குது ஒரு பெரிய அளவிலான ஒரு ஷாப்பிங் மால் மாதிரி இருக்குது மேலே நான் உண்மையாக பார்த்து ஆச்சரியப்பட்ட ஒரு விஷயம் இது இவ்வளோத்துக்கு இருக்கா மேலேன்றது எனக்கு தெரியலை அப்போ இன்றைக்கு பார்க்கிக்கு உண்மையாகவே ஒரு வியப்பாக தான் இருந்தது மற்றது சாப்பாடு கடையில் கூட இருந்தது ரெஸ்டாரண்ட்ஸ் மற்றது பேக கட் பீட்ஸா ஹட் மற்றது பார் கூட இருக்குது மேலே பங் காட்டுனதே நான் உங்களுக்கு அண்ட் மேலே டொய்லெட்டில் இருந்து சகலதும் இருக்குது அப்படியே மேலே வந்து இங்காலி பக்கம் பார்த்திங்கன்னா அதில் வந்து பெரிய கண்ணாடி மாதிரி அடித்து வந்து அந்த இடத்துல வந்து ஃப்ளைட் வந்து வாரது போகிறது எல்லாமே நாங்கள் அதில் நீட்டாக பார்த்து கொண்டிருக்கலாம் சிலர் அதெல்லாம் இருந்து பார்த்து கொண்டிருப்பினா மண்ட இதில் உடுப்பு கடையில் நிறைய இருக்குது பாருங்கள் ஆக்கள் அதில் படத்து கூட இருக்கணும் அங்கே பாருங்கள் ஒரு ஃப்ளைட் வந்து இப்போ வெளிக்கிடுது அந்த மேலே எழும்போது பாருங்கள் அப்படியாண்டு இதுலேருந்து வழியாக பார்த்து கொண்டிருக்கலாம் கொஞ்சம் நேரம் கொஞ்சம் நேரம் மட்டும் அங்கே டைம் வரும் வரையும் நாங்கள் அதில் இருந்து பார்த்துட்டு இருக்கலாம் மற்ற எங்களுக்கு கேட் ஓப்பன் பண்ணாத ஒன்று நாங்கள் போயிட்டு கேட்டுக்கிட்ட போயிட்டு வேண்டா ஓகே இப்போ நான் உங்களுக்கு காட்டணும் பண்ணதுக்காக வேண்டி இந்த இடத்துல வந்து காட்டு பண்ணிக்கிறேன்னு பாருங்கள் அதில் பெரிய ஃப்ளைட் ஒன்று நிற்குது ஓமன் ஏஆர் ரெண்டு அப்படி எங்கே பார்த்தீங்கன்னா அந்த சைட் பாருங்கள் அதில் பார் இருக்குது அந்த லைட் எரிய இடம் வந்து அதில் வந்து பார் ரெஸ்டாரண்ட் மாதிரி அதில் நீங்கள் போயிட்டு உங்களுக்கு ட்ரிங்க் பண்ணுறாருனா ட்ரிங்க் பண்ணி கொள்ளலாம் அதில் வந்து பாருங்கள் பார்த்தா தெரியும் ஆக்கள் ட்ரிங்க்னம் ட்ரிங்க் பண்ணி கொண்டிருக்கணும் அதாவது இப்போ ஃப்ளைட்டில் ஏறுறீங்கன்னா ஓரளவுக்கு தான் ட்ரிங்க் பண்ணலாம் உங்களுக்கு தெரியும் தானே அந்த லிமிட்டுக்கு மேலே கூட ட்ரிங்க் பண்ணியிருந்தால் ஃப்ளைட்டில் ஏற்ற மாட்டாங்க ஸோ இந்த இந்த இடத்த பாருங்கள் இந்த ஏரியாவில் வந்து மத உருமார்கள் இருக்கிறது கண்டு ஸ்பெஷலாக போட்டிருக்கணும் அந்த ஏரியா வந்து சேர்ஸ் எல்லாம் போட்டு மத உருமார் வந்து அதில் ஸ்டே பண்ணி போகலாம் பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து ஏழியாக வந்தபடியால் மார்னிங் வந்து பிரேக்ஃபாஸ்ட் ஒன்றுமே எடுக்கலை ஸோ இங்கே வந்தபடியால் இங்கே பேக் கட் இருந்துச்சு பேக் கட்டில் வந்து ஒரு பெப்சியும் மற்றது சிக்கன் மொண்டு எடுத்து சாப்பிட்டுட்டு தான் வலிக்கிட்டேன் நான் என்ன சரியான பசி பிறகு ஃப்ளைட்டுக்கு எத்தனை மணிக்கு என்ன தாராங்களோ தெரியாது ஸோ அதனால் நைஸாக ஒரு கொஞ்சமாக சாப்பிட்டு வலிக்கிட்டேன் அதில் சாப்பிட்ற வசதிகள் இருந்தபடியால் இப்படி பார்த்திங்கன்னா எனக்கு கேட்டுக்கு போகணும் இதில் பார்த்திங்கன்னா ஆறு துறக்கம் பதினாலு வந்து கேட் இங்கால் இருக்குது ஸோ எனக்கு ஏழு நம்பர் கேட் நான் நீங்கள் இந்த பக்கம் தான் போகணும் வாங்க நாங்கள் ஏழு நம்பர் கேட்டுக்கு போவோம் கேட்டுக்கு போயிட்டு மண்டா ஓகே ஏழு நம்பர் கேட்டில் அதுலேருந்து ஓகே பண்ணி விட்டாங்கன்னா அப்படி இனி ஃப்ளைட்டு ஏறுறது தான் இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா கேட் இருக்குது கிட்ட வந்துட்டேன் சிக்ஸ் டு ஃபோர்டீன் வந்து கேட் வந்து அதில் இருக்குன்னு காட்டியிருக்கணும் அதில் பார்த்திங்கன்னா தெரியும் மக்கள் ஸ்டே பண்ணி கொண்டிருக்கிறோம் இன்னும் கேட் வந்து ஓப்பன் ஆகலை பட் இதில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ரன்னிங் லிஃப்ட் மாதிரி கீழே வந்து அப்படியே ரன் பண்
ஒரு ஒரு பேக்கிங் செக் பண்ணிவிட்டு மற்றது கையில் இருக்கிறது உங்களோட மணிக்கூட்டில் இருந்து ஃபோனில் இருந்து எல்லாமே நீங்கள் கலட்டி வைக்கணும் பாருங்கள் அதில் தப்பாக எல்லாம் கலட்டி வைக்கணும் நானும் மினி இதெல்லாம் கலட்டி வைக்கணும்னு சொல்லி நான் ஃபோனை கொஞ்சம் வச்சுட்டு கலட்டி வச்சுட்டு செக்கிங்கை முடிச்சுட்டு அங்கால் வந்து வீடியோ இனி எடுக்கிறேன் ஓகே செக்கிங் எல்லாம் முடிச்சு வழியெல்லாம் வந்துட்டோம் வழியில் வந்துட்டோம்டா அப்படியே பக்கத்தில் எங்கள்கிட்ட கேட் எங்கள்கிட்ட ஃப்ளைட் வாரதை கூட நாங்கள் பார்க்கலாம் இன்னும் எங்கள்ட ஃப்ளைட் வரல அதில் தூர தெரியுறது தான் வந்த அந்த ஃப்ளைட் வந்து நிற்கிற இடம் இதில் எங்கள்கிட்ட போர்டிங் பாஸ் வந்து நாங்கள் இதில் கொடுத்துட்டோம்டா அவர் செக் பண்ணி ஓகேண்டு அந்த போர்டிங் பாஸை கிழிச்சிட்டு அதில் இருக்க அந்த சின்ன துண்டு எடுத்துகிட்டு மற்ற துண்டு எங்களுக்கு தருவார் ஃப்ளைட் நம்பரோடு இருக்கிறதுல இதெல்லாம் நாங்கள் வெயிட் பண்ணணும் இனி ஃப்ளைட் வரும் வரையும் நாங்கள் இதில் வெயிட் பண்ணி ஃப்ளைட் வந்ததுக்கப்புறம் உங்களை கால் பண்ணுவாங்க உள்ளுக்கு வர சொல்லி அந்த டைம் தான் இனி நாங்கள் உள்ளுக்கு வரணும் அது வரையும் இந்த இடத்துல ஸ்டே பண்ணி கொண்டு இருக்கணும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் அந்த அதில் வந்து ஒன்று இருக்கதான் நாங்கள் போக வேண்டிய ஃப்ளைட் ஃப்ளைட் டுபாய் அந்த ஃப்ளைட் வந்து வந்துட்டு இனி அதில் வாராக்கள் வந்து இறங்கி வழியால் போனதுக்கப்புறம் ஃப்ளைட் ஃப்ளைட் வந்து கிளியர் பண்ணிவிட்டு தான் இனி எங்களை உள்ளுக்கு ஏற்றுவாங்க ஸோ அது வரையும் இதில் நாங்கள் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணணும் மற்றது இந்த துபாய் பயணத்தை பார்த்தீங்கண்டா உண்மையாகவே இது ஒரு பிளான் பண்ணின பயணம் இல்லை நான் பிளான் பண்ணி வரையில் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து அகில என்ன தான் இந்த துபாய் பயணம் நான் போகிறதுக்கு வந்து அகில என்ன தான் காரணம் ஏன்னா அவர்கிட்ட கம்பெனி ஒன்று அங்கே ரன் பண்ணி கொண்டு இருக்குது அந்த கம்பெனியில் இருக்கிற சில விஷயங்களுக்கு அவனி தான் நான் இப்போ அந்த துபாய் நோக்கி போய்கொண்டிருக்கிறேன் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ எங்களை கோல் பண்ணிட்டாங்க ஃப்ளைட்டில் உள்ளுக்கு வர சொல்லி இப்போ நாங்கள் உள்ளுக்கு போய்கொண்டிருக்கிறோம் ஃப்ளைட்டில் வேறு போகிறோம் இனி ஃப்ளைட்டில் ஏற போகிறோம் ஃப்ளைட்டில் ஏறிட்டு காட்டணும் ஃப்ளைட்டு உங்களுக்கு உள்ளுக்கு எல்லாமே என்ன மாதிரி இருக்குதுண்டு இப்போ அதுக்கு தான் நடந்து போய் கொண்டிருக்கிறேன் ஃப்ளைட்டில் ஏறுறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அந்த சைட்டில் நிற்கிறது தான் எங்களோட ஃப்ளைட் அந்த கண்ணாடி காலை காட்டலாம் வெயிட் பண்ணுங்கோ அந்த பாருங்கள் அந்த கண்ணாடி காலை தெரியுது தான் அந்த ஃப்ளைட் நாங்கள் போக போகிறோம் ஃப்ளைட் அது உங்களுக்கு தான் இப்போ நான் போக போகிறேன் ஓகே உங்களுக்கு போவோம் இதில் பார்த்தீங்கன்னா முன்னுக்கு வந்து அவங்க டிக்கெட்டை செக் பண்ணிவிட்டு எங்கள் சீட் எங்கே இருக்குன்றது வந்து அந்த ஃப்ளைட்டில் வெயிட் பண்ணுற அந்த அதை சொல்லுவா இந்த சீட் வந்து லாஸ்ட்டில் தான் இருக்குது அதனால் லாஸ்ட்டாக இருக்கிறாக்கில் தான் ஃபஸ்ட்டு கோல் பண்ணுவாங்க ஃப்ளைட்டுக்குள்ளே போகிறதுக்கு ஸோ நாங்கள் இப்போ லாஸ்ட்டாக தான் போயிருக்க போகிறேன் பாப்பா முள்ளுக்கு போவோம் ஓகே நான் இப்போ எந்த சீட்டில் இருந்துட்டேன் சீட்டில் இருந்து தான் இப்போ வீடியோ எடுக்கிறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளைட்டில் உள்ளுக்கு ஆக்கள் வந்து இப்போ இப்போ வந்து வந்து லக்கேஜில் மேலே போட்டுட்டு இருக்கணும் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு விண்டோ சீட் வந்து கிடைக்கல அது வந்து எனக்கு ஒரு பேட் லாக் உண்மையாகவே விண்டோ சீட் கிடைச்சிருந்துச்சுன்னா நிறைய வீடியோஸ் எல்லாம் எடுத்து கொண்டு வந்துருக்கலாம் ஆனாலும் பரவாயில்ல இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இருந்துட்டேன் நான் வீடியோ எடுப்போம் மேக்ஸிமம் எவ்வளோத்து கிடைக்கலாமோ அவ்வளோத்து கிடைத்து காட்டணும் உங்களுக்கு ஃப்ளைட் என்ன மாதிரி போகுது அந்த இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளைட்டை பாருங்கள் வடிவா அப்படி இருக்குது அந்த ஒரு பெரிய ஃப்ளைட் இருக்குது இந்த ஃப்ளைட்டுக்குள்ளே அப்படியும் ஒரு நான் நிற்கிறேன் அப்படியும் ஒரு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஐநூறு பேருக்கிட்ட பயணம் செய்வாங்கன்னு நினைக்கிறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளைட் வந்து மெதுவாக உருள ஆரம்பிச்சுட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளைட் கொஞ்சம் கொஞ்சம் தூரம் மேலே எழும்பிட்டுது பார்த்தீங்கன்னா அங்கே இந்த நீர் கொழும்பு சைட் அந்த கொழும்பு சைட் அந்த பக்கம் தெரியுது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் மேலே போயிட்டுனா அந்த கடற்கரை நீர் கொழும்பு சைட் வந்து தெரியுது இன்னும் நாங்கள் மேலே போயிட்டு மட்டும் இனி ஒன்றுமே தெரியாது போயிடும் ஃபுல்லாக கடல் தான் தெரியும் பாருங்கள் வர வர இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஃப்ளைட் மேலே போய்கொண்டிருக்குது ஃப்ளைட் மேலே போய்க்குள்ளே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த காதெல்லாம் அடைக்குது ஒரு அடைச்சு காது கேட்காத மாதிரி போகும் ஒரு கொஞ்சம் நேரத்துக்கு அப்படி தான் இருக்குது மற்றது பார்த்திங்கன்னா அங்கிட்ட சீட்டுக்கு பின்னுக்கு வந்து ஒரு டிவி மாதிரி ஒன்று வந்திருப்பாங்க அதில் வந்து நாங்கள் பார்த்து கொண்டிருக்கலாம் அந்த மேப் போய் கொண்டிருக்கோம் அந்த ரூட்டில் நாங்கள் போய் கொண்டிருக்கிறோம் அவ்வளோ தூரம் போகிறோம் அவ்வளோ தூரம் இன்னும் போக இருக்குன்றதை வந்து அந்த மேப்பில் போய் கொண்டிருக்கோம் அதை விட பார்த்திங்கன்னா டிவியில் வந்து இந்த படங்கள் அது இதெல்லாம் போட்டிருந்தது ஆனால் எல்லாம் லோக்கில் இருந்தது ஒன்றுமே ஒர்க் பண்ணல ஒர்க் பண்ணலைன்னா அது கொஞ்சம் பே பண்ணணும் பண்ண மாதிரி இருந்தது அந்த சிக்ஸன் பார்த்துட்டு நான் அப்படியே விட்டுட்டேன் உள்ளே இருக்கிறோம் பாருங்கள் அப்படி நான் பின்னிக்கு இருக்கிற வேலை முன்னுக்கு இருக்கிறத ஃபுல்லாக காட்டுறே
இன்னும் ஃபோர் ஹவர்ஸும் ஒன் மினிட் மீறிக்கு நாங்கள் போயிடுறோங்கிறதுக்கு வந்து மற்ற அளவில் ஸ்பீடில் போகுது பாருங்கள் நூற்றி எழுபத்தாறு நூற்றி எழுபத்தஞ்சு கிலோமீட்டர் பர் ஹவர் அண்டு ஸ்பீடில் போய்கொண்டிருக்குது டெம்பரேச்சர் வந்து மைனஸ் ஃபோர்ட்டி செல்சியஸ் காட்டுது அப்படி இதில் காட்டிக்கொண்டே இருக்குன்னு நாங்கள் லேண்ட் பண்ண போகிறோமா எவ்வளோ தூரம் இருக்குது இங்கே போகிறோம் வாரம்ன்றது ஃபுல்லாக நாங்கள் அந்த ஆப்பில் பார்த்துக்கொண்டே இருக்கலாம் எல்லா பாஷையிலையும் போட்டிருப்பாங்க எல்லா பாஷையும் வந்து அதில் வங்கடைங்கிற துபாய் பாஷையும் மற்றது இங்கிலீஷ்லேயும் மற்றது இன்னும் ஒரு ஒன்று மண்டலம் வந்தது எனக்கு தெரியல ஓகே மற்றது சீட்டுக்கு மேலே பார்த்தீங்கன்னா அதில் வந்து அந்த ப்ளூ கலர் பட்டன் இருக்குது தானே அந்த ப்ளூ கலர் பட்டன் அமர்த்தினீங்கன்னா உங்களுக்கு எது தேவையாண்டா நீங்கள் அந்த பட்டன் அமர்த்தினீங்கன்னா உங்களுக்கு கெல்ப் பண்ணுறதுக்கு வரவேணும் அந்த ஃப்ளைட்டில் அந்த பைக் பண்ணி கொண்டு இருக்கிறார்கள் வந்து உங்களுக்கு கிட்ட வரவேணும் வந்து உங்களுக்கு என்ன தேவையானது அப்படின்னா மற்றது வந்து அதில் இருக்கிற அந்த லைட்ஸ் மற்றும் அந்த ஏசி தான் அதில் இருக்குது ஓகே பார்த்தீங்கன்னா நல்லா மேலே போ மேலே போய் கொண்டுருக்குது மேலே போயிட்டு மண்டா ஒன்றுமே தெரியாது இப்போ அந்த கோயிலுக்கு மேலே நிற்கிறோம் ஸோ அதில் ஒன்றுமே தெரியாது இன்னைக்கு கீழே லேண்ட் பண்ண போயிருக்க மட்டும்தான் இது பார்க்கலாம் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து இப்போ வந்து சாப்பாடு எல்லாருக்கும் கொடுத்து கொண்டு வரீங்கன்னா முன்னுக்குள்ளேருந்து இப்போ ரெண்டு பேர் கொடுத்து கொண்டு வரணும் பின்னுக்கு இருந்து இன்னும் ஒரு ஆள் கொடுத்து கொண்டு வரா பாருங்கள் எல்லாருக்கும் சாப்பாடு கிடைச்சிருக்குது வெஜ் வேணுமா நாங்கள் வெஜ் கேட்கலாம் இது பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு சிக்கன் சாப்பாடு சிக்கன் ஒன்று இருந்தது ரைஸ் இருந்தது மற்றது பார்த்தீங்கன்னா அது ஒரு சோக்கட் மாதிரி ஒன்று இருந்தது மற்றது பானிஸ் இது வந்து தண்ணி தண்ணி வந்து இப்படி சின்ன ஒரு பேக்கெட் மாதிரி ஒரு பொண்ணுலாம் தருவினோம் மற்றது அந்த பண்ணுக்கு போடுறதுக்கு மாதிரி இருந்தது இது பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இருக்கிற டாய்லெட் ஏர்போர்ட்டில் இருக்கிற டாய்லெட் வந்து ஒரு சின்ன சிங்க் ஒன்று இருக்கும் தண்ணி வரும் அதில் மற்றது வந்து அங்கே டாய்லெட் இருக்குது ரெண்டு சைட்டில் ரெண்டு கண்ணாடி கொடுத்துருப்பாங்க நீங்கள் உங்களை பார்க்கலாம் மற்றது வந்து அதில் அந்த ரொம்ப உள்ளுக்கு வந்து லொக் பண்ண அப்புறம் தான் லைட் ஒன்று ஆகும் மற்ற வந்து இல்லை குமட் மற்ற இந்த குமட்டுக்கு மேலே வந்து இருக்குது இந்த சின்ன பிள்ளையில் வந்து நாங்கள் இதில் வச்சுட்டு அதை கொடுத்து மாற்றுறதுக்கு அதை எடுத்து கீழே விட்டுணும் மாட்டா இந்த சின்ன பிள்ளை இதில் இருக்குது சின்ன பிள்ளைக்கு அந்த பெம்பர்ஸோ என்ன மாற்றுறோம்னா அதில் வச்சு மாற்றி போடலாம் உள்ளுக்கு போயிட்டிங்கன்னா அந்த லொக்கை போட்டிங்கன்னா தான் லைட் ஒன் ஆகும் திருப்ப வந்து நீங்கள் லொக்கு நிப்பாட்டிங்க வந்து லைட் வந்து ஆஃப் ஆகிடும் மற்றது பார்த்திங்கன்னா ஒரு லேண்ட் ஆகிறது ஒரு ஒன் ஹவருக்கு முதல்ல வந்து கொஃபி ஒன்று தந்துவேன் நான் வந்து டீ கட்டு வண்டி இருந்தேன் நம்ம உள்ளுக்கு இருந்து டீ குடிக்க செம்மையாக இருந்தது ஏன்னா உள்ளுக்கு என்னென்ன சொல்கிறது ஒன்றுமே இல்லாமல் இருந்து நாங்கள் ஒரு மாதிரி டீ ஒன்று வந்தோடனே நல்ல ஒரு ஃப்ரெஷ்ஷாக புத்துணர்ச்சி வந்த மாதிரி இருந்தது டீ குடிச்சோடனே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கிட்ட லேண்ட் பண்ணுறது கிட்ட வந்துட்டேன் அந்த டுபாய் சைட் தெரியுது வேறு வந்து நீங்கள் நம்மளாம் ஃபோட்டோஸில் பார்த்துட்டு போயிருந்தது அதில் அந்த சின்ன குட்டி குட்டியாக தெரியுது எல்லாம் கப்பல்கள் பெரிய பெரிய கப்பல்கள் வந்து அதில் தெரியுது சின்ன குட்டி குட்டி குட்டியாக நினைக்கிறேன் துபாயில் துறைமுகம் சைட் அப்படி காவர் சைட்டாக இருக்குது நினைக்கிறேன் சைட் தெரியாதானே அப்படி இந்த கடற்கரை தெரியுது பாருங்கள் இப்போ கிட்டே வந்துட்டோம் லேண்ட் மாறுறது கிட்ட வந்துட்டோம் அதனால் ஃப்ளைட் வந்து கீழே இறங்கிட்டுது மற்ற நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா டுபாய் வந்து ஃபுல்லாக பாலைவனம் இந்த பாலைவனம் இருக்க ஏரியா தான் இது இந்த பாலைவனம் பாருங்கள் அப்படி தெரியுது அந்த மண் ஃபுல்லாக மண்ணாக இருக்கும் மண் நடுவால் அந்த ரோட் போய் கொண்டு இருக்கு அந்த கோடு மாதிரி தெரிகிறது வந்து ரோட் மேலேருந்து பார்க்க இந்த வியூவோல் தெரியும் நான் பார்த்தது உங்களுக்கு காட்டுறேன் மற்றது வந்து அந்த பச்சை பச்சை மாதிரி தெரியுது பாருங்கள் படிவா தெரியல ஆனால் அந்த பச்சை மாதிரி தெரியுதெல்லாம் அவள் வந்து நட்டு இருக்குது இங்கே வந்து கொண்டு வந்து பாலைவனத்தில் வந்து மரங்களை நட்டு வந்து ஓரளவுக்கு இதாக இருக்குது குடியிருப்பு எல்லாம் இப்போ இங்கால் தான் வருகுது அந்த செக்ஷன் வந்து ஃபுல்லாக முடிஞ்சோம் நிஞ்சால் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக பில்டிங் வருது பாருங்கள் அப்படியே என்னென்ன சொல்கிறது ஃபுல்லாகவே பில்டிங் தான் எந்த ஒரு இடத்துலையும் கப் இல்லாதன்ற மாதிரி பில்டிங் கட்டி வச்சுருக்காங்க பில்டிங்காலையும் நிரப்பி வச்சுருக்காங்க நாட்டு ஒரு சைட்டை பாருங்கள் அப்படி இருக்குதுண்டு மேலேருந்து பார்க்க இந்த வியூ தெரியும் கீழேருந்து பார்க்க நம்மளாக பில்டிங் தான் தெரியும் மொழியே மேலேருந்து பார்க்க இந்த பில்டிங் தெரியும் பாருங்கள் அப்படி அழகான பில்டிங்கள் எல்லாம் ஒரு ஒரு ஷேப்லேயும் ஒரு ஒரு டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் இதாக காட்டு அந்த மெயின் ரோடு எல்லாம் இருக்குது பார்க்க நல்லா இருக்குமே ஃப்ளைட்லே
நான் பார்த்தது வந்து மெட்டாகலம் பார்க்கணும் பண்ணுறதுக்கு வேண்டி காட்டுறேன் இப்போ பார்க்குறது கட்டாயம் ஃப்ளைட்லாம் பறக்கணும் மற்றபடி சும்மா வாக்கில்லாதது ஓகே இப்போ நாங்கள் ஏர்போர்ட்டுக்குள்ளே வந்துட்டோம் அப்படி நினைக்கிறேன் லேண்ட் பண்ண போகுது ஃப்ளைட் பாருங்க மெதுவாக லேண்ட் பண்ணும் லேண்ட் பண்ணிக்க கூட இந்த ஃப்ளைட் வந்து நல்ல சில பேர் சொல்கிறவே ஆடும் இதுன்ற பண்ணு ஆனால் நைஸாக அப்படியே இறங்கிட்டு சும்மா நோமலாக இறங்குற மாதிரி இறங்கிட்டு இருக்குது நிறைய பேர் சொல்லி இருந்தவே இறக்கைக்கு வந்து ஒரு காங்க குழுக்கு விஞ்சு குழுக்கும் ஆனால் இந்த இந்த ஃப்ளைட்டில் அப்படி குழுக்கையில் பாருங்கள் அவ்வளோ ஃப்ளைட்டுகள் நிற்குது அண்டு துபாய் ஏர்போர்ட்ன்றது வந்து ஒரு பெரிய ஏர்போர்ட் தானே கேள்விப்பட்டிருக்கேன் அப்படி தான் சொல்கிறவங்க எல்லோரும் பெரிய ஏர்போர்ட் உண்டு பாருங்கள் அவ்வளோ பெரிய ஃப்ளைட் ஒன்று நிற்குது அந்த எமிரேட்ஸ் இந்த ஃப்ளைட் நிற்குது பெரிய ஃப்ளைட் ஓகே நாங்கள் இந்த ஃப்ளைட்டில் இருந்து இறங்குவோம் கீழே இறங்கிட்டு காட்டுறேன் இந்த மாதிரி உண்டு ஓகே இப்போ துபாயில் வந்து இறங்கிட்டோம் இனி நாங்கள் போவோம் சிக்கிங்களில் முடிச்சு கொண்டு ஒளியால் போவோம் பிக்கப் பண்ண ஒரு ஆள் வாருன்னு சொல்லியிருந்தவர் ஓகே போயிட்டு பார்ப்போம் இந்த மாதிரி வந்து நிற்கிறாரா இல்லையாண்டு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ எல்லோரும் இறங்கி கொண்டிருக்கேன் நம்ம கீழே இறங்க ஒன்றாங்களும் இங்கே பார்த்திங்கன்னா ஃப்ளைட்லேருந்து இறங்கி பஸ் ஒன்று நிற்கிது அந்த பஸ்ஸில் ஏறி தான் ஏர்போர்ட்டில் கொண்டு போயிட்டு எங்களை இறங்குவாங்க இப்போ நாங்கள் அந்த பஸ்ஸில் அணுகிற போகிறோம் ஏறி போயிட்டு இரா ஏர்போர்ட்டில் இறங்குவாங்க எங்களுக்கு நாங்கள் வந்து ஃப்ளைட் நிற்கிது பாருங்க இப்போ இந்த பஸ் வந்து ஃபுல்லாகிட்டு ஸோ மற்ற ரெண்டாவது பஸ் வரதுக்காக வந்து மெட்டாக வெயிட் பண்ணிக்கணும் இந்த டோர் வந்து போட்டோ ஆகி க்ளோஸ் ஆகிட்டுது நாங்கள் இப்போ இனி ஏர்போர்ட்டு போக போகிறோம் அங்கே பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஏர்போர்ட்டு வராங்க திட்டம் இதுக்கு உள்ளுக்கு தான் போகணும் அந்த அதில் நாக்கள் நிற்கணும் அந்த இடத்தால தான் உள்ளுக்கு போகணும் உள்ளுக்கு போயிட்டு இனி அங்கே இந்த இமிகிரேஷனில் நாங்கள் எங்களை கிளியர் பண்ணிக்கொண்டு நாங்கள் வெளியால் போகணும் துபாய் ஏர்போர்ட்டுக்கு உள்ளுக்கு வந்து நினைப்பார் பாருங்கள் அவ்வளோ பெரிய ஏர்போர்ட் உண்டு ஆனால் இதில் வந்து நாங்கள் இப்போ ஃபுல்லாக ஏர்போர்ட்டை பார்க்க இல்லாது இங்கே நாங்கள் உள்ளுக்கு வர இந்த சைட் பார்த்து தான் பார்த்துட்டு போகலாம் மற்றபடி நீங்கள் இப்போ ஃப்ளைட் ஏற வரும்பொழுது பார்த்தீங்கன்னா துபாய் ஏர்போர்ட்டை வந்து நீங்கள் வேறு லெவலில் பார்க்கலாம் மற்ற சைட்டால் நோம்பில் நான் ஃபோட்டோஸ்லேயும் வீடியோஸ்லேயும் பார்த்து வச்சு சொல்கிறேன் ஆனால் இங்கே வந்து இப்போ நாங்கள் இதில் வந்து அரைவல் தானே வெளியால் போக போகிறோம் அப்போ இதில் வந்து இமிக்ரேஷனில் செக்கிங் போய் இமிக்ரேஷனில் செக்கிங் முடிச்சு கொண்டு அப்படியே நாங்கள் வெளியால் போகணும் இங்கே பார்த்திங்கன்னா எமிக்ரேஷன் செக்கிங் வந்து ஒன்று வந்து கவுண்டர்ஸ் லாக்கல் ட்ரிப்பினா மற்றது வந்து டிஜிட்டல் செக்கிங் இங்கே வந்து இங்கே பாஸ்போர்ட்டை கொண்டு போயிட்டு அந்த ஸ்கேன் பண்ண மிஷினில் வைக்கணும் அது ஸ்கேன் பண்ணிவிட்டு ஓகே இருந்தால் வழியால் விட்டுட்டு நீங்கள் வழியேறிடலாம் இப்போ நாங்கள் விசிட்டர்ஸ் என்ற வழியால் எங்களுக்கு அந்த இது இல்லை இப்போ நோமலாக துபாய்க்கு வந்து போகிறவே இல்லாட்டி துபாய் ரிசர்வேண்ட் இருக்கிற ஆளுக்கு வந்து அது ஒர்க் பண்ணும் நான் நோமலாகவே கவுண்டரில் இருக்கிற ஆள்கிட்ட கொண்டு போய்ட்டு காட்டிட்டு செக் பண்ணிவிட்டு வழியால் வந்துட்டேன் எமிக்ரேஷன் செக்கிங் முடிச்சுட்டு வரைக்கே பார்த்திங்கன்னா அந்த கவுண்டரில் இருந்த அக்கா சிம் ஒன்று தந்தவ எனக்கு இங்கே நாங்கள் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு ஓகேயாக இருந்தது உண்மையாக அது நல்ல விஷயம் நாங்கள் சிம்முக்கு அங்கே இங்கே தேவை போக தேவையில்லை அந்த சிம்மை தந்தவோ அப்போ நான் வந்து அந்த சிம்மை இந்த ஃபோனுக்குள்ளே போட்டு நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா என்ன லக்கேஜ் வரணும் அந்த லக்கேஜுக்கு அவனு தான் வெயிட் பண்ணி கொண்டுருக்கேன் இந்த ரோலில் அந்த லக்கேஜ் வரும் ஓகே இப்போ இதில் பார்த்திங்கன்னா என்ற லக்கேஜ் வந்துட்டுது நான் அடுத்து ஒன்று நீங்கள் வெளியால் போகிறேன் வெளியால் போயிட்டு பார்க்கணும் என்ன பிக்கப் பண்ணுற ஆள் வந்து நிற்கிறாருட்டு பட் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஏர்போர்ட்டுக்குள்ளே வந்த உடனே ஏர்போர்ட்டில் வந்து ஃப்ரீ வைஃபை இருக்குது அந்த வைஃபை நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணி உங்களோட வாட்ஸ்அப்போ இல்லாட்டி வேறு அந்த ஆப்பில் இருந்தோ மற்ற அக்கள் கோல் பண்ணி நீங்கள் தெரிவிக்கலாம் நான் இப்படி வந்துட்டேன் இன்ஃபார்ம் பண்ணலாம் மக்களுக்கு அந்த வசதி இருக்குது ஸ்ரீலங்கா ஏர்போர்ட்லேயும் வந்த வசதி இருக்குது துபாய் ஏர்போர்ட்லேயும் இருக்குது மோஸ்ட்லி எல்லா ஏர்போர்ட்லேயும் இந்த வசதி இருக்குமன்னு நினைக்கிறேன் இப்போ பார்த்திங்கன்னா அதை கனெக்ட் பண்ணி அவரோட கதைச்சிட்டேன் அவர் பார்த்திங்கன்னா தான் வந்து நிற்கிறேன்னு சொன்னார் வழியால் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் போய் கொண்டுருக்கிறேன் லக்கேஜையும் எடுத்துட்டேன் வெளியால் போகிறேன் வெளியால் போய் இப்போ அவரோட நீ போவோம் ஓகே இப்போ என்ன பிக்கப் பண்ணுறவர் வந்துட்டார் நாங்கள் கண்டுட்டு இருந்தவர் அவர் இப்போ எனக்கு முன்னுக்கு நடந்து போய் கொண்டிருக்கிறார் நான் அவருக்கு பின்னால் போய் கொண்டிருக்கிறேன் இனி போவோம் அவர் வந்து டாக்ஸி ஒன்றில் வந்துருக்கிறார் அந்த டாக்ஸியெலாம் நீ
அப்ப அப்படி தான் இருக்குது இப்போ பாத்தீங்கன்னா இதுதான் எங்க டாக்ஸி வந்திருக்குது இப்போ இந்த டாக்ஸி எல்லாம் போக போறேன் டாக்ஸியில் ஏறிட்டோம் டுபாய்க்கு வந்துட்டோம் இனி என்ன இனி உங்களுக்கு ஃபுல்லாக ஒரு ஒரு வீடியோவாக எடுத்து போட்டுவிட்டுருப்பேன் நான் டுபாய் என்னமா இருக்குன்றதை காட்டுவேன் எந்த வந்த வேலையையும் பார்க்கணும் பிஸ்னஸ் அலுவலாக தான் கொஞ்சம் வந்து அந்த பிஸ்னஸ் அலுவலையும் முடிச்சுக்கொண்டு அதில் என்ன அந்த வேலையிலையும் கொஞ்சம் பார்த்துக்கொண்டு பாருங்கள் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா டுபாய் ரோட்டில் இப்போ போய்கொண்டிருப்பேன் காட்டுறோம் அவ்வளோ பெரிய பெரிய பில்டிங்குகள் பெரிய மிகவும் பாலங்கள் எல்லாம் அவ்வளோ இரு பெருசாக இருக்கு பாருங்கள் உண்மையாகவே இந்த பில்டிங்களை பார்க்க ஒரு மண்டை வந்து உரைக்கிற மாதிரி இருக்கும் அவ்வளோதுக்கு பெரிய பெரிய பில்டிங் அந்த ரோட்டை பாருங்கள் அந்த ஃபிரிட்ஜிலுக்கும் வந்து அந்த ரோட் வந்து நல்லா க்ளீனாக தெரியுது ரோட் ரோட்டில் வாகனங்கள் எல்லாம் அவ்வளோ நீட்டாக போய்கொண்டிருக்குது பில்டிங்ஸ் தான் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே பெரிய பெரிய பில்டிங் ஒவ்வொரு ஒரு மொடலில் கட்டிப்பேன் அந்த ஆர்கிடெக்சர் வந்து என்னென்னு சொல்கிறது என்னென்ன டிசைனில் கட்டையிலும் அந்தந்த டிசைனில் எல்லாம் இங்கே பில்டிங் கட்டி வச்சுருக்காங்க போகிற சைட் ஃபுல்லாக அவை பாருங்கள் ஃப்ளைட் ஒன்று போய்கொண்டிருக்குது இப்போ நாங்கள் போய்க்கே டுபாய் ஏர்போர்ட் வந்து நார்மலாக நிறைய ஃப்ளைட் வந்து போகிற ஏர்போர்ட் அவள் பிஸியான ஏர்போர்ட்டும் கூட ஃப்ளைட் வந்து எந்த நேரம் வரும் போகும் பார்த்திங்கன்னா இப்போ டுபாய் ரோட்டில் போய்கொண்டிருக்கிறோம் காரில் டாக்ஸியில் போய்கொண்டிருக்கிறோம் ஓகே இப்போ நான் இப்படி என்ன ரூமு போகிறேன் ரூமில் போய்ட்டு ரெஸ்ட் எடுத்துகிட்டு இனி நான் டுபாயில் என்னென்ன இருக்குதுன்றதை நான் இனி உங்களுக்கு ஒரு ஒரு வீடியோவாக போகிறேன் தொடர்ந்து நினைஞ்சிடுங்கோ நன்றி வ